அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி இப்போ ஒரு வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ப்ராப்ளம் ரியலி ஐம் டெலிங் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ப்ராப்ளம் இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் வி ஆர் கோயிங் டு சால்வ் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு நிறைய 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 ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸு இருக்குது ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் பாருங்கள் என்ஜாய் பண்ண பாருங்கள் ரைட் எ மீட்டர் ஸ்டிக் இஸ் பேலன்ஸ்ட் ஆன் ஏ நைஃப் ஏஜ் அட் இட் சென்டர் அப்போ என்ன அர்த்தம்னா அந்த மீட்டர் பிளேட் யூனிஃபார்ம்னு இதுக்கு அர்த்தம் ஏன்னா நடுவில் நைஃப் ஏஜ் வச்சா என்ன அது பேலன்ஸ் ஆகுது ஸோ மீட்டர் ஸ்டிக் இஸ் யூனிஃபார்ம் வென் டூ காயின்ஸ் ரெண்டு காயினு ஈச் ஆஃப் மாஸ் ஃபைவ் கிராம் ஒன்று அஞ்சு கிராம் ஆர் புட் ஒன் ஆன் டாப் ஆஃப் தி அதர் ஒன்று மேலே ஒன்று ஒன் ஆன் டாப் ஆஃப் தி அதர் அட் தி டுவெல் சென்டிமீட்டர் மார்க் பன்னிரெண்டு சென்டிமீட்டர் ஸ்கேலில் இங்கே அங்கே இருக்கும் அங்கே தி ஸ்டிக் இஸ் ஃபவுண்ட் டு பி பேலன்ஸ்ட் அட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் நாற்பத்தி சென்டிமீட்டரில் ஸ்டிக் என்ன இருக்க பேலன்ஸ் ஆகிருக்கு வாட் இஸ் தி மாஸ் ஆஃப் தி மீட்டர் ஸ்டிக் அந்த ஸ்கேலுடைய வெயிட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இன்ட்ரெஸ்டிங் சுச்சுவேஷனை முத நம்ம கொண்டு வருவோம் ஸோ திஸ் இஸ் தி ஸ்கேல் ரைட் ஸோ அந்த ஸ்கேலுடைய சென்ட்ரு பாயிண்ட் இதுதான் இட் இஸ் ஃபிஃப்டி ஸோ இது ஒரு மீட்டர் ஸ்கேல் திஸ் இஸ் ஃபிஃப்டி அப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் வச்சிங்கன்னா விரலை வச்சிங்கன்னா ஸ்கேல் இப்படி இருக்கும் பேலன்ஸ்டாக இருக்கும் திஸ் இஸ் தி சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ரைட் ஸோ திஸ் இஸ் தி பிளேஸ் வேர் எல்லா மாசும் இந்த இடத்துல தான் கான்சன்ட்ரேட் ஆகிருக்கு ஸ்கேலுடைய மாஸ் இங்கே தான் கான்சன்ட்ரேட் ஆகிருக்கு இங்கே ஒரு குட் இங்கே வச்சிங்கன்னா அவ்வளோ மாசமே இங்கே இருக்கும் அது என்ன ஆகாது எந்த பக்கம் இந்த பக்கமும் சாயாது இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் அந்த ஸ்கேலுடைய ஒரு பக்கம் பன்னிரெண்டு சென்டிமீட்டர் தள்ளி ரெண்டு காயின் போடுறீங்க ஒரு காயின் அஞ்சு கிராம் ரெண்டு காயினை போட்டிங்கன்னா பத்து கிராம் சரிங்களா இங்கே வைக்கிறீங்க வச்சுட்டா இந்த நைஃப் எஜ்ஜை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் நாற்பத்தஞ்சுங்கிற இடத்துல அந்த எவ்வளோ இடத்துல நாற்பத்தஞ்சுங்கிற இடத்துல இந்த ஸ்கேல் பேலன்ஸ் ஆகுது பேலன்ஸ் ஆகுது அப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா இந்த ஸ்கேலுடைய மாஸ் எவ்வளோவும் கேட்குறாங்க ரைட் எப்படி செய்யணும் அப்படி கேட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல இது சென் இந்த ஸ்கேலுடைய மாசெல்லாம் இங்கே கான்சன்ட்ரேட் ஆகிருக்கு அந்த ஸ்கேலுடைய மாசை எம்னு வச்சுக்கிறேன் அதனால் க்ரியேட் ஆகக்கூடிய ஜியை ஜின்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் எம் இன்டு ஜி ரைட் இந்த எம் இன்டு ஜியால் க்ரியேட் ஆகக்கூடிய டார்க்கை கண்டுபிடிக்கணும்னா இங்கே அவங்க கூட இது கீழே போகல அந்த டார்க் என்னென்னா திஸ் வெயிட் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் ஸோ எம்ஜி இன்டு ஃபைவ் இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா இங்கே டென் கிராம் இருக்கு ரைட் இட் இஸ் டென் கிராவிட்டி ஜி ஸோ இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய இன் கிராமில் சொல்கிறேன் இங்கே மாஸ் கிராமில் வச்சுக்கிறேன் ஸோ திஸ் இஸ் டென் எம் இன்டு ஜி ரைட் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல பேலன்ஸ் ஆகுது ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டுவெல் தேர்ட்டி த்ரீ இன்டு தேர்ட்டி த்ரீ அப்போ இந்த வெயிட்டை முப்பத்தி மூணு சென்டிமீட்டர் தள்ளி வச்சா அந்த பக்கம் நேர இருக்கிற மாதிரி பேலன்ஸ் பண்ணிடுது கட்டி பாயிண்ட் பிள்ளைங்க புரிஞ்சா ஸோ இதனுடைய நான் என்ன பண்ணுறேன் சிக்மா டி பேலன்ஸ் கண்டிஷன் வந்துச்சுல சிக்மா டி இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணுறேன் அப்போ என்ன இருக்கும் இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய அபவுட் திஸ் பாயிண்ட் மேலே போகிற டார்க்கும் ட்விஸ்டிங் ஃபோர்ஸும் கீழே இருக்கக்கூடிய ட்விஸ்டிங் ஃபோர்ஸும் ஈக்குவலாக இருந்தால் பேலன்ஸ்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த பக்கம் உள்ளது டென் ஜி இன்டு தேர்ட்டி த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஜி இன்டு ஃபைவ் ஜி ஜி கேன்சல் பண்ணிடுங்க எம் இஸ் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் கிராம் ஃபினிஷ் ஃபினிஷ்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறதுக்கு ப்ராப்ளம் கஷ்டமாக தெரியும் இருக்கிற மாதிரி தோன்றுது தோன்றுது ஆனால் உண்மையிலே இல்லை என்ன இல்லை ப்ராப்ளம் கஷ்டமே இல்லை சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்துங்க உங்கள் அனைவருக்கும் கலாபாரதியின் அன்பு வாழ்த்துக்கள்